Environment Engineering 1 ले, Module 5, Disinfection of Water ले, Last Video आन, So far we have discussed what is Ion Exchange Process and Lime Soda Process of Water Softening, Desalination Technique ले, Electrodialysis अकंटु, Color Taste Order Removal ले, नम्मले Activated Carbon एंगे ने UC ने Treatment with Copper Sulfate अकंटु, Aeration, Different Type of Aerators हुँ नम्मले कंटु, इन नमक्के वड़ काणा निलदु, what is Adsorption, Fluoridation and Defluoridation. அப்பு நம்கு நேரிட்டு Adsorption இல்லைக்கு போவாம். So let us see what are the different methods used for the control of gases and odor contaminants. One different methods and like absorption and adsorption and bioabsorption and combustion and ozonation and chlorination and இதில் chlorination நம்மல் அல்ரடி water treatmentல் செய்யும் அண்ட இது கோடாது இதில் ஏது method வணங்கள் யூசியாம். பிச்சு சிலபசில் நம்முக்கு போகசியாம் பர்ந்திருக்குந்த adsorption like ஐது வண்டு adsorption அந்தான் நம்முக்கு நோக்க So let us see what is adsorption. This is a physical surface phenomenon when two phases, two phases are brought together in contact. One phase or some constituent get accumulated more at the interface than in the bulk. Then now we have two phases. Let this be the two phases. But suppose for easy understanding, let this phase be activated carbon. Because activated carbon is very absorbent. Indonesia homogeneous surface ஆனும் இதுரு heterogeneous surface ஆனும் அப்போம் இ adsorbent முக்கிலைக் கந்தியும் adsorbate வந்து deposit ஏச்சி these two phases can be either liquid liquid or gas liquid or gas solid or liquid solid interface அப்போம் adsorbent ஆனும் activated carbon adsorbate ஏனும் எதக்கிய material அவட வந்து deposit ஏனாத் ஒக்கு என்தான் adsorbate ஏன் okay so basically two types of adsorption அது physical adsorption and chemical adsorption. அதில் physical adsorption வருந்து வலரி weak ஐட்டலர் adsorption ஆனு. அதையது surfaceலேக்கு just one weak bond ஐட்டது materialsல் வந்து deposit. நேரம் மற்று chemical adsorption வருந்து நல்லரு bonding. அதையது அப் process irreversible process ஐட்டு நல்லரு bonding இல்லர் இதிலானு chemical adsorption அண்டாவார். அப்பு இது அங்கனு ரண்டு இதிலில்ல adsorptionsு நலவிலண்டு. Now let us see what are the factors of affecting adsorption. Temperature and pressure and surface area and activation of solid adsorption, adsorbent. Well, temperature, in case of physical adsorption, the magnitude of adsorption increases with decrease in temperature. Now, when chemical adsorption learning, this will first increase and then it will start decreasing. That is the magnitude of adsorption. Pressure is learning, it will increase and then reach a saturation level. அங்கு என்ன pressure increase in the NSH magnitude of adsorption increase in பின்னுரு saturation level இக்கத்து surface area கூட்டும் தேன் NSH என்தையும் magnitude of adsorption increase அதைது suppose you have a bulk like this adsorbent if it break you break into multiple pieces surface area கூடு பாத்திரின் surface area கூடும் பாத்திரின் portion இக்கந்தையும் deposition சம்பவிக்கு so this surface area will increase the magnitude of adsorption. இது இயே process என்ன activation of solid adsorption. அதை நம்கும் ஒரு lump of product கிட்டிருந்தாக அதின் அந்த இயே நம்கும் crystals அக்காம் cherry species அக்காம் even powder formula அக்காம் அது இதிரு நம்கும் அந்த இயே விட்டும் magnitude of adsorption கூட்டாம் விட்டும். என்னி, what are the type of adsorbents that we see? Typically we have two, three based compounds like oxygen containing compounds carbon-based compounds and polymer-based compounds. This is silica gel and zeolite of oxygen containing compounds. This is the activated carbon and graphite of carbon-based. This is the type of market like this type of polymer and resin-based compounds. Okay. That's all. We have to classify this as a porosity base. Like microporous, mesoporous and macroporous adsorbents. Okay. Indonesia 
ആ ഡിഫ്യൂഷനിൽ തന്നെ ആദ്യം ഇത് മാക്രോ പോസ് പോസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറും തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈവൻ ടു ദ മൈക്രോ പോസ് ചെറിയ ചെറിയ പോസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറും അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിന്റെയും ടോട്ടൽ സം ടൈം എത്രയാണോ അതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഇതിനെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്ലോ ആയ പ്രോസസ് ഏതിന ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോസസ് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഡിറ്റേമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നും കൂടി പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഡ്സോപ്ഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി ചെറിയ ഒരു ടു ത്രീ മാർക്സിന് ത്രീ ഫോർ മാർക്സിനൊക്കെ ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ പൊതുവെ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ആൻഡ് ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ എന്ന് നോക്കാം നോർമല് വാട്ടറിൽ ഉള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് സോറി സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു പി പി എം വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂലേക്ക് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി എം വരെ പോവാന്ന് പറയും ആൻഡ് വെൻ എവർ വി ചെക്ക് ദ വോട്ടർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് എന്തായാലും നോക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നവർ ഗോ ലെസ് ദാൻ വൺ പി പി എം and never should be greater than 1.5 ppm appo ee rendu range inde agathallade porthe povanalla kaaranam enna cheyyale if it is less than 1 ppm if it is less than 1 ppm it causes dental caries in children children's in ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമില്ല നല്ല പല്ലുകളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മിൽക്ക് സ്റ്റേജ് മാറി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും പല്ലിന് എന്താ ഇത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് ആഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു പി പി എം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈക്ക് സോഡിയം ക്ലോ ഫ്ലൂറൈഡ് സോഡിയം സിൽക്ക ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോ സിൽക്ക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നോർത്തേൺ പ്ലേസസിലൊക്കെ ലൈക്ക് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സം പാർട്സ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബെൽറ്റിലെ ചില ഏരിയകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അധികമാണ് ഹയർ ലെവൽസ് അപ് ടു ത്രീ പി പി എം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ടർ വരുമ്പോഴേക്ക് മോൾട്ടിങ് ഓഫ് ടീത്ത് നടക്കും ഓക്കെ ഓർ ഡെന്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയും അതിനാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതും മോശമാണ് ആ മോൾട്ടിങ് ഓഫ് ടീത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മോശമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോങ് ടേം യൂസിലൊക്കെ ക്രിപ്ലിംഗ് ഫ്ലൂറോസിസ് എന്നുള്ള അസുഖവും വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ നമ്മൾ ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ചെയ്യണം ഫ്ലൂറൈഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പി പി എം നമ്മൾ വൺ പി പി എമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം അതിൽ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ബോൺ ഇസ് കാൽസിനേറ്റഡ് അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ മിനിറ്റർ ആസിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പൾവറൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിൽറ്റർ ബെഡ് അപ്പൊ ആ മിനറൽ ആസിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പൾവറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ഫിൽറ്റർ ബെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അത് വെള്ളത് വഴി പാസ് ചെയ്ത് ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ നടത്തും ഇനി വൺസ് ദ ഫുൾ ഫിൽറ്റർ ഈസ് കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ റീജനറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൽക്കലി ആൻഡ് ആസിഡ് അത് കൂടാതെ വേറെയും പല
ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നൽകേണ്ട ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വോട്ട് ദേ യൂസ് ഈസ് ദേ യൂസ് അലുമിനിയം സോൾട്ട് അലുമിനിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ദേ വോ പാസ് ദ റൂ വോട്ട് ത്രൂ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റിൽ and then they it is thoroughly mixed with thoroughly mixed with alum okay avar rapid mixing aadyam kodukum for 1 minute 1 minute rapid mixing kodukum adinu shesham flocculate cheyan or egadesham 10 minutes adha or 9 minutes odam kodukum mothathil or 10 minute ee mixing ni kodukum adinu shesham ee egadesham or 1 1/2 manikur endu in sedimentation kodukum so first they will mix it and then they will give it for sedimentation അപ്പം ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് പോർഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് പെർസ്പെറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും ബാക്കിയുള്ള സൂപ്പർ നാറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നൽകേണ്ട ടെക്നിക് വിത്ത് ദേ വിൽ ആഡ് ഇനീഷ്യലി വിത്ത് ലൈം ഓർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ദെൻ ദേ വിൽ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആല ദെൻ ദേ വിൽ ഗിവ് എ തെറോ മിക്സിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ടു ഗദർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ വൺ മിനിറ്റ് റാപ്പിഡ് മിക്സിംഗ് പിന്നെ ഒരു സ്ലോ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ലോക്കലേഷൻ ആ മിനിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് വിടും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിയർ വോട്ടർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് അത് വേറെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും താഴെയുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫ്ലൂറിഡേഷനിൽ പറയാനുള്ളത്